Thưa quý vị, sau đây là phần tin Việt Nam. Chính quyền thành phố Hà Nội không hủy bỏ buổi biểu diễn của ban nhạc Blackpink cho dù có nhiều người đòi tẩy chay. Chính quyền thành phố Hà Nội cho hay hai đêm diễn của ban nhạc Blackpink của Nam Hàn sẽ vẫn diễn ra trong hai ngày 29 và 30 tháng 7 tại sân vận động Mỹ Đình, dự kiến sẽ thu hút tổng cộng khoảng 67.000 khán giả. Phía Hà Nội nói rằng ban nhạc Blackpink của Nam Hàn đã biểu diễn ở nhiều quốc gia trên thế giới và chương trình của nhóm này nếu được tổ chức thành công ở Hà Nội sẽ góp phần nâng cao hình ảnh của Hà Nội nói riêng và của Việt Nam nói chung là điểm đến an toàn thân thiện, đồng thời quảng bá cho ngành du lịch cũng như khẳng định năng lực tổ chức sự kiện lớn của Việt Nam. Nhà chức trách Hà Nội cũng xem đây là cơ hội để cho thành phố này giao lưu phát triển công nghiệp văn hóa. Theo bản thông báo, Chính quyền thành phố Hà Nội giao nhiệm vụ cho các cơ quan xây dựng kế hoạch để bảo đảm tuyệt đối an ninh và an toàn cho hai đêm diễn nói trên. Vào cuối tháng 6, chính phủ Hà Nội đã chuẩn thuận chương trình lưu diễn vào cuối tháng 7 của nhóm nhạc Blackpink này. Thế nhưng, trong những ngày tiếp theo vào đầu tháng 7, nhiều người bày tỏ sự tức giận khi phát hiện ra rằng hãng IME của Việt Nam nơi tổ chức chương trình này đã cho đăng tấm bản đồ có hình đường lưỡi bò trên trang web phục vụ cho thị trường châu Á, đồng thời kêu gọi tẩy chay nhóm nhạc này. Đối diện với những lời kêu gọi tẩy chay, hãng IME Việt Nam đã chính thức lên tiếng xin lỗi, thay thế hình ảnh bản đồ và gửi một công văn giải trình tới các cơ quan của Hà Nội cũng như của Việt Nam. Việt Nam và Israel ký kết Hiệp định Thương mại Tự do vào ngày 25 tháng 7, tại văn phòng Thủ tướng Israel, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nhà nước Israel là ông Benjamin Netanyahu và Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ông Trần Lưu Quang, Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên đã cùng với Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Công nghiệp Israel là ông Ner Barkat ký kết Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Israel. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam và Israel được khởi động đàm phán trong bối cảnh quan hệ song phương giữa Việt Nam ngày càng phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế và thương mại. Việc thương mại tự do Việt Nam và Israel được ký kết đánh dấu thành quả sự nỗ lực không mệt mỏi của cả hai nước sau khoảng thời gian 7 năm với 12 phiên đàm phán. Đặc biệt là Israel là quốc gia đầu tiên tại khu vực Tây Á mà Việt Nam ký kết Hiệp định Thương mại Tự do và Việt Nam cũng là quốc gia đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á mà Israel đã ký kết Thương mại Tự do. Các báo Việt Nam đưa tin, việc ký kết mà thực hiện thương mại tự do Việt Nam và Israel sẽ tạo tiền đề thuận lợi để cho Việt Nam thúc đẩy xuất cản những mặt hàng thế mạnh sang Israel, đồng thời có cơ hội tiếp cận các mặt hàng công nghệ cao của Israel, góp phần làm giảm chi phí sản xuất, kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Rất nhiều người có bằng cử nhân và thạc sĩ tại Việt Nam giấu bằng cấp để đi làm công nhân. Có tới 84.42% số người tìm việc làm ở Việt Nam có bằng cấp cử nhân và thạc sĩ, trong khi nhu cầu tuyển dụng của thị trường chỉ có 19.73% công việc dành cho những ngành người này mà thôi. Trong khi đó, các công ty lại dành tới 80% công việc cho những người lao động phổ thông và sơ cấp, và họ chỉ cần mạnh bằng trung cấp cũng như cao đẳng, văn hóa, thế nhưng lại không tìm được người. Bức tranh thừa thầy, thiếu thợ này ở Việt Nam đang hiển thị rõ nét hơn bao giờ hết. Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm nay của Trung tâm Dự báo Nhu cầu Nhân lực và Thông tin Thị trường Lao động Thành phố cho thấy các công ty cần hơn 23.000 chỗ làm việc chiếm 15% tổng nhu cầu nhân lực ở nhóm lương thấp, phần lớn là các lao động phổ thông. Dù vậy, chỉ có 0.68% số người tìm việc chọn mức lương này. Tính theo ngành nghề thì hai nhóm ngành mà công ty có nhu cầu tuyển dụng lớn nhất đó là kinh doanh thương mại có 38.000 chỗ làm và dịch vụ phục vụ cá nhân bảo vệ cần hơn 14.000 người. Tuy nhiên, cả hai nhóm ngành nghề này đều khó tuyển chọn được người làm. Nói về vấn đề này, ông Lưu Kim Hồng là Chủ tịch Công đoàn Công ty Nidec Việt Nam thuộc Khu Công nghệ Cao Thành phố Sài Gòn cho thay, 
Trên thực tế, nhiều người có bằng cử nhân hoặc là kỹ sư sau khi tốt nghiệp đại học, họ đã phải giấu bằng cấp của họ đi, chỉ lấy bằng tốt nghiệp phổ thông cấp 3 để đi xin việc làm trong các nhà máy và các công ty vì nhu cầu tuyển dụng của họ không cần tới nhân lực có trình độ đại học. Số liệu từ Cơ quan Thống kê Việt Nam cho hay có 100.000 công ty ngừng hoạt động trong 6 tháng đầu năm nay là một dấu hiệu đáng lo ngại về sức khỏe doanh nghiệp khi mà chỉ còn hơn 5 tháng nữa là hết năm 2023. Đại diện của Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam phản ánh nhiều công ty trong ngành này đang bị đuối sức và không đủ sức để chống chọi. Đường dây lập khống hồ sơ bệnh án trục lợi bảo hiểm 422.565 bị kim. Thưa quý vị, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giả mạo trong các công tác, gian lận bảo hiểm y tế để trục lợi xảy ra ở một số bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. Trước đó, thì Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi móc nối với nhân viên y tế trong các bệnh viện, lập khống các hồ sơ bệnh án điều trị về tai nạn, bỏng, cùng với một số bệnh thông thường khác nhằm trục lợi tiền bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm y tế. Sau một thời gian điều tra, thì cơ quan công an xác định do có kiến thức về các gói bảo hiểm cũng như cách thức làm hồ sơ chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng của một số công ty bảo hiểm nhân thọ, thì các đối tượng như là Lê Thị Hà An sinh năm 1989, Nguyễn Thị Quỳnh An sinh năm 1988 và Thái Thị Mai sinh năm 1967 là mẹ của An, cả ba cùng sống tại thành phố Vinh, đã móc nối làm giả các hồ sơ bệnh án bị gãy xương cho những người có nhu cầu làm hồ sơ bệnh án, đã đề nghị chi trả quyền lợi bảo hiểm nhân thọ. Nhóm này còn móc nối với Trần Đức Lượng sinh năm 1982, là bác sĩ khoa nội tim mạch ở Bệnh viện Trường Đại học Y khoa của thành phố Vinh, để lập khống hồ sơ bệnh án, thanh toán trục lợi tiền bảo hiểm. Kết quả điều tra ban đầu thì các đối tượng đã lập khống hàng trăm bộ hồ sơ bệnh án, chiếm đoạt tiền bảo hiểm nhân thọ và trục lợi bảo hiểm y tế khoảng 10 tỷ đồng, tương đương với khoảng 422.565 Mỹ Kim, thưa quý vị. Đến nay, thì cơ quan công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố Lê Thị Hà An, Nguyễn Thị Quỳnh An, Thái Thị Mai về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Quốc Việt về tội giả mạo trong công tác, Trần Đức Lượng về tội gian lận bảo hiểm y tế. Hiện nay, thì công an đang tiếp tục làm rõ hành vi của các đối tượng khác có liên quan. Vẫn tư liên quan tới Việt Nam, có ba người đàn ông quốc tịch Nam Hàn mở nhà hàng kèm theo mại dâm ở Sài Gòn bị bắt giữ. Cơ quan Cảnh sát Điều tra thuộc Công an Sài Gòn đã bắt giữ khẩn cấp ba người đàn ông quốc tịch Nam Hàn mở nhà hàng tại quận Nhất, rồi thuê hàng chục tiếp viên nữ để phục vụ và bán dâm cho khách ngoại quốc, thu lời hàng tỷ đồng. Theo tờ báo Tuổi Trẻ Trong Nước cho hay, ba người đàn ông này có tên là Kim ti Hung, Cha Jin Yong, hai người này 46 tuổi, và ông Lee Hương Dung, 25 tuổi, bị bắt giữ để điều tra về tội môi giới mại dâm. Ngoài ra, còn có các nghi can người Việt Nam khác như là Nguyễn Thị Ngọc Loan, 34 tuổi, Lê Tấn Thanh, 48 tuổi, Bùi Thị Phương Dung, 34 tuổi và Bùi Duy Hà, 39 tuổi, cùng bị bắt giữ về các tội danh môi giới mại dâm và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Công an của Việt Nam phát hiện nhà hàng Gallery trên đường Bùi Thị Xuân ở quận Nhất Sài Gòn hoạt động từ giữa năm 2022 do hai ông Kim Tê Hung và Cha Jin Yong làm chủ có dấu hiệu hoạt động môi giới mại dâm cho người ngoại quốc. Sau khi theo dõi thì vào buổi tối 19 tháng 7 vừa qua, Công an Sài Gòn đã bất ngờ ập vào kiểm tra bên trong nhà hàng Gallery phát hiện ra 52 tiếp viên nữ đang thân mật và hát karaoke tại nhiều căn phòng khác nhau. Cùng lúc, một nhóm công an khác đã ập vào khách sạn trên đường Mạc Thị Bưởi, phường Bến Nghé, quận Nhất Sài Gòn, bắt quả tang hai nữ nhân viên của nhà hàng đang bán dâm cho khách ngoại quốc. Mở rộng cuộc điều tra, công an xác định nghi can Cha Yin Yong có chung vai trò cầm đầu nên đã truy bắt đồng thời phát hiện là ông này cùng với người tình đang trốn ở Cần Thơ chờ bạn bè đưa tiền để trốn về Nam Hàn. Lai lịch gia tộc Hồng Kông có thể mua lại resort casino lớn nhất ở Việt Nam. 
Mới đây, Straits Times đưa tin, gia tộc tỷ phú người Hồng Kông, Trung Quốc, có tên gọi là Trang, đã nắm quyền kiểm soát khu nghỉ dưỡng casino Hội Anna Resort and Golf tại tỉnh Quảng Nam, Việt Nam. Quyền kiểm soát được chuyển giao sau khi mở vô sòng bạc Macau là ông Alvin Chow, chủ của công ty sở hữu cũ, đã đi tù từ hồi đầu năm nay. Người đứng đầu gia tộc Trang là Henry Chang, Forbes cho biết, tính tới ngày 22 tháng 2 thì giá trị tài sản của ông Henry Chang và gia đình đã đạt là 28.9 tỷ Mỹ Kim. Gia đình này là gia tộc giàu thứ ba tại Hồng Kông, theo số liệu vào năm 2023 và là thứ tám tại châu Á, theo số liệu vào năm 2017. Nguồn tài sản của gia tộc Trang đến từ việc sở hữu với chuỗi cửa hàng trang sức có tên gọi là Chow Thai Phúc và tập đoàn bất động sản New World Development. Handy Trang sinh năm 1946 tại Hồng Kông và là con cả của tỷ phú Trang Phu Thông. Gia tộc Trang đã bắt đầu thành lập công ty bất động sản New World Development vào năm 1970 và niêm yết trên sàn chứng khoán Hồng Kông 2 năm sau đó. Dự án nổi bật của công ty này có thể kể là khu phức hợp khách sạn, văn phòng nhà ở, có tên gọi là New World Center tại Kowloon. Dự án này được xem là biểu tượng của Hồng Kông vào thập niên năm 1980. Hiện nay, thì New World Development đã hoạt động trong lĩnh vực bất động sản cao cấp, đầu tư hạ tầng cơ sở, bảo hiểm, khách sạn. Tính cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, thì tổng tài sản của tập đoàn này để ghi nhận đến là 821.9 tỷ đô la Hồng Kông, thưa quý vị. Hiện thì có ít nhất là 9 thành viên trong gia tộc Trang tham gia vào công việc kinh doanh. Henry Trang có 6 người con, trong đó Adrian Trang và Sonia Trang là trợ thủ đặc lực. Tiếp theo là tin liên quan tới một loại mít mang hương vị sầu riêng. Tại thành phố Cần Thơ vừa xuất hiện một giống mít độc lạ mang hương vị của sầu riêng với giá bán cao hơn giá mít Thái tới 15 lần. Theo các tờ báo ở Việt Nam cho hay, loại mít này mang hương vị của sầu riêng, cho nên gọi là mít sầu riêng, là giống mít ngoại nhập được ghép với mít Việt Nam, được trồng thành công tại Cù Lao Tân Lộc thuộc quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Người lai tạo thành công giống mít sầu riêng này đó là nông gia có tên là Nguyễn Hữu Khang ở khu vực Trường Thọ, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt. Nhìn bên ngoài, loại mít hương sầu riêng này có hình dáng giống như là mít tô nữ, thế nhưng lại mang hương vị đặc trưng của sầu riêng. Chủ nhân của giống mít này cho hay, mít sầu riêng trồng khoảng 18 tháng thì cây sẽ cho ra trái. Mỗi cây có thể cho khoảng 20 trái. Mỗi trái có trọng lượng trung bình từ 2,5 kg cho tới 3 kg. Từ những nhánh mít ban đầu đưa về, hiện nay, anh Nguyễn Hữu Khang đã lai tạo thành công ba loại mít sầu riêng có ruột khác nhau, đó là mít sầu riêng ruột hồng, màu kem và màu vàng. Mỗi loại sẽ có một hương vị đặc trưng khác nhau, trong đó loại mít sầu riêng có ruột màu vàng được đánh giá là vượt trội hơn, có thịt dày, hộp nhỏ, nhất là các muối mít lại rất giống với cơm của trái sầu riêng. Đánh giá về giống mít mới này thì trưởng phòng kinh tế quận Thốt Nốt cho hay, đây là giống mít mới có mùi hương sầu riêng lần đầu tiên xuất hiện tại địa phương này và có nhiều hứa hẹn trong tương lai. Và loại mít này đã được người dân trồng thành công cũng như là bán ra thị trường với giá rất cao. Chủ tịch tập đoàn Mường Thanh sắp hầu tòa vì lừa dối khách hàng Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra quyết định mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo có tên gọi là Lê Thanh Thản là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty Bimis, là chủ tịch tập đoàn Mường Thanh về tội lừa dối khách hàng vào ngày 10 tháng 8. Liên quan đến vụ án, bị cáo Đỗ Văn Hưng là cựu chủ tịch phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Hai cựu phó chủ tịch phường này là Nguyễn Duy Uyển và Bùi Văn Bằng. Nguyễn Văn Nam là cựu tránh thanh tra xây dựng quận Hà Đông. Vương Đăng Quân là cựu phó tránh thanh tra và cựu cán bộ thanh tra Mai Văn Bài về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo trạng, thì trong suốt quá trình công ty BMS thi công xây dựng dự án CT6 Kiến Hưng sai quy hoạch, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Kiến Hưng đã không thanh tra, 
kiểm tra phát hiện vi phạm để ngăn chặn, xử lý đối với các sai phạm tại công trình xây dựng dự án CT6 Kiến Hưng theo quy định của pháp luật. Và khác thì các cán bộ thanh tra xây dựng quận Hà Đông nêu trên đã không thanh tra, kiểm tra việc thi công xây dựng công trình dự án CT6 Kiến Hưng để phát hiện vi phạm, xét xử theo quy định của pháp luật. Hậu quả đó là đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho 488 khách hàng vì đã mua 488 căn hộ là hơn 484 tỷ đồng thưa quý vị. Mạng lưới Internet của Việt Nam bị giảm thứ bậc mặc dù đã sửa xong hệ thống dây cáp dưới biển. Tốc độ của Internet băng thông rộng cố định và di động của Việt Nam cùng giảm hai bậc trên toàn cầu trong bản báo cáo mới nhất của UCLA. Theo bảng xếp hạng Speed Test Global Index do công ty UCLA công bố, thì tốc độ mạng lưới Internet di động của Việt Nam từ vị trí số 48 trong tháng 5 đã rớt xuống hạng thứ 50 vào tháng 6. Báo cáo mới nhất cho thấy, Internet của Việt Nam thay đổi đáng kể về thứ hạng mặc dù đã sửa chữa xong hàng loạt những trục trặc liên quan tới hệ thống dây cáp dưới biển trong suốt nhiều năm qua. Vào hồi tháng 2, lần đầu tiên, cả 5 tuyến dây cáp kết nối của Việt Nam ra nước ngoài cùng gặp trục trặc. Việc xếp hạng Internet toàn cầu không xáo trộn nhiều khi mà các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vẫn giữ số 1 với tốc độ mạng lưới di động và thứ nhì ở tốc độ băng thông rộng cố định chỉ theo sau Singapore. Còn tại khu vực Đông Nam Á, có một quốc gia khác nằm trong nhóm đầu, đó là Thái Lan với vị trí thứ sáu về băng thông rộng cố định, tức là tăng thêm một bậc so với tam cá nguyệt trước đây. Ngày 24 tháng 7, mạng xã hội xôn xao thông tin trong lễ tốt nghiệp ở trường Đại học Giao thông Vận tải thành phố Sài Gòn trên đường Võ Oanh, phường 25, quận Bình Thạnh, nhiều người đã bị móc túi. Kính thưa quý vị, thành phố Sài Gòn dự lễ tốt nghiệp của em trai. Tại đây thì chị đã bị móc túi và mất điện thoại iPhone 13 Pro Max trị giá gần 30 triệu đồng. Trao đổi với báo chí, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường 25 cho biết, Công an phường 25 đã ghi nhận trường hợp báo mất điện thoại trong lễ tốt nghiệp vào sáng ngày 23 tháng 7. Theo tìm hiểu thì có nhiều sinh viên đã bị móc túi mất điện thoại tại lễ tốt nghiệp này. Từ hình ảnh các camera an ninh ghi lại, có ít nhất là 3 người, gồm có 2 nữ và 1 nam, đã áp sát các nạn nhân. Trong đó, một người đàn ông mặc áo màu trắng, tay ôm một bó hoa màu tím, thường xuyên đi cùng với hai phụ nữ. Họ đã áp sát các sinh viên và người nhà lúc chụp ảnh rồi hành động và đã rời đi. Và đó là những bản tin liên quan đến Việt Nam. Sau phần quảng cáo thông tin thương mại, một lần nữa chúng tôi sẽ trở lại để gửi đến quý vị phần tin địa phương. Kính mời quý vị vẫn tiếp tục theo dõi.